जापान को दिखाते हुए ये मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि क्रिमिनल था और वो पुलिस से बचते हुए भाग रहा था अचानक उस क्रिमिनल को हार्ट अटैक हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है इसके बाद हमें बड़े क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं जिन्हें कानून ने कोई भी सजा नहीं दी थी इसके अलावा और भी ऐसे लोग थे जो जेल में थे वो सब के सब हार्ट अटैक की वजह ऐसी मारे जाते हैं अब ये डेथ सोना कोई नेचुरल नहीं था बल्कि ये सब कुछ एक लड़का कर रहा था जिसका नाम होता है लाइट असल में लाइट को एक एंशेंट बुक मिली थी और वो कोई आम नहीं थी बल्कि वो एक डेथ नॉट थी और जिसका नाम भी उस बुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा और मरने वाला उसी मेथड से मरेगा जो तरीका बुक में लिखा जाएगा इसके अलावा ये बुक लोगों पर अपना कंट्रोल भी कर सकती है अब क्योंकि लाइट को ये बुक मिली थी तो वो क्रिमिनल्स का नाम इस बुक में राइट करता जा रहा था ताकि बुराई को खत्म किया जा सके सडन इतनी सारी डेथ होने की वजह ऐसी पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है और क्रिमिनल्स की दिलों में तो जैसे डर बैठ गया था इस बात को लेकर गवर्नमेंट काफी हैरान थी कुछ लोग इसे बुरे लोगों के लिए पनिशमेंट समझ रहे थे गॉड की तरफ जबकि कुछ लोग इसे को इंसिडेंसी समझ रहे थे यानी ये सब कुछ इतफाकन हो रहा है यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि लाइट ने बुरे लोगों को मारने के बाद अपना एक नाम भी चूज कर लिया था उसने अपना नाम चूज किया था कीरा कुछ लोग तो कीरा को ही अपना हीरो समझ रहे थे और ये न्यूज पूरी दुनिया में काफी वायरल हो चुकी थी इसके बाद हमें लाइव न्यूज पर एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जिसने एक फैमिली को प्रिजनर बना लिया था लाइट समेत सभी लोग इस न्यूज को देख रहे थे लाइट के हाथ में उस वक्त वो डेथ नॉट भी थी थोड़ी देर के बाद ये न्यूज दिखाई जाती है कि अचानक से उस क्रिमिनल की डेथ हो गई है कीरा यानी लाइट इस पार्ट में भी एक स्टूडेंट ही दिखाया गया है जो की लॉ का स्टूडेंट है कीरा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मीसा और उन दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा था कॉलेज में लाइट मीसा को अपने बारे में बताता है की एक रात में एक बार में गया और उस बार में क्रिमिनल्स भी थे यानी की चोरी करने वाले एक्सेट्रा लाइट वहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स की बातें सुनता है जो क्राइम करने के बावजूद भी खुश थे क्योंकि उन्हें सजा नहीं हुई थी और वो क्रिमिनल्स लाइट के साथ भी मिसबिहेव करते हैं लेकिन लाइट चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं कर सकता था और फिर बेबस लाइट बाहर से बाहर आ जाता है और वो अपनी लॉ की बुक को फेंक देता है ये सोचते हुए की ये बुक बेकार है उसके किसी काम की नहीं क्यूँकी इस बुक के होने के बावजूद भी वो किसी को इंसाफ नहीं दिला सकता था लेकिन उसकी लाइफ उस वक्त पलट जाती है जब उसे ये डेथ नॉट मिलती है और ये बुक लाइट को एक जमीन पर पड़ी हुई मिलती है और हैरत की बात तो ये है कि बुक के अलावा हर तरफ बारिश पड़ रही थी इसके बाद लाइट उस बुक को लेकर घर आ जाता है लाइट अपनी फ्रेंड मीसा से ये सारी बातें शेयर कर रहा था लेकिन मीसा को वो बुक के बारे में नहीं बताता क्योंकि लाइट किसी से भी अपना ये सीक्रेट शेयर नहीं करता था लाइट को जब ये बुक मिली थी तब वो इसकी रियालिटी के बारे में कुछ नहीं जानता था की ये बुक ये डेथ नॉट आखिर है क्या लेकिन लाइट इस बुक के रूल्स पढ़ लेता है यानी रूल्स के अकॉर्डिंग जिसका नाम इस बुक आरोप लिखा जाएगा वो मर जाएगा इसके अलावा नाम लिखने का मेथड मौत आने का मेथड सब मेंशन होते हैं उस पर फिर लाइट टीवी पर एक क्रिमिनल के बारे में न्यूज देखता है तब वो इस बुक को चेक करने के लिए उस क्रिमिनल का नाम इस बुक में लिख देता है इसके बाद रात गुजर जाती है और सुबह को हम लाइट को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है वो देखता है की जिस क्रिमिनल का नाम कल रात उसने डेथ नॉट में लिखा था वो मर चुका है ये देख लाइट काफी शॉक्ट रह जाता है इसके बाद भी लाइट को इस बुक आरोप बिलीव नहीं आ रहा था इसीलिए वो इस बुक को दोबारा चेक करना चाहता था और बुक को चेक करने के लिए लाइट उसी क्रिमिनल के पास जाता है जिसने बार में लाइट के साथ मिसबिहेव किया था और अब लाइट डेथ नॉट में उसका भी नाम लिख देता है और साथ साथ वो उसकी मौत का तरीका भी लिख देता है लाइट ने उसके लिए मौत का तरीका लिखा था हार्ट अटैक और देखते ही देखते थोड़ी देर में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है और लाइट की आंखों के सामने ही वो क्रिमिनल अपना दम तोड़ देता है ये देख लाइट और ज्यादा हैरान हो जाता है अब क्यूँकी लाइट ने सब कुछ अपनी आंखों ऐसी देख लिया था इसीलिए उसे इस बुक आरोप यकीन आ गया था की ये बुक और इसके रूल्स बिल्कुल सही काम करते हैं लाइट जब वापस आ रहा होता है तब वो फर्स्ट टाइम इस बुक के गार्डियन से मिलता है और इस बुक का गार्डियन था एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता अब क्योंकि एंजल ऑफ डेथ देखने में काफी ड्राउना था इसी वजह से लाइट उसे डर जाता है लेकिन लाइट को बाद में ये बात पता चल जाती है कि जिसके पास ये बुक होगी एंजल ऑफ डेथ सिर्फ उसी को ही नजर आएगा एंजल ऑफ डेथ लाइट को सारी बात डिटेल में समझाता है फिर हम जापान के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो इन अचानक हुई डेथ्स पर बात कर रहे थे पुलिस भी ये बात नोटिस करती है कि मरने वाले सिर्फ क्रिमिनल्स हैं। इसके अलावा पुलिस के जहन में और बहुत सारी बातें आ रही थी कि आखिर ये कीरा चाहता क्या है क्या सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं और कीरा कोई हीरो नहीं है बल्कि वो एक क्रिमिनल है क्यूँकी जो कुछ भी हो रहा था वो भी तो एक क्राइम ही था ना इसके बाद हमें लाइट के फादर दिखाए जाते हैं जो की एक डिटेक्टिव थे और वो ही इस केस को हैंडल कर रहे थे और 
उनका मिशन था कीरा तक पहुँचना क्योंकि कीरा किसी के भी कंट्रोल में नहीं था और सबको बेमौत ही मारता जा रहा था और ऐसा करते करते तो वो सबको ही मार डालेगा लाइट के फादर अपने सीनियर्स को कहते हैं कि ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए इस केस को स्टडी करने के लिए एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव हमारी हेल्प करेगा और इस डिटेक्टिव का नाम है एल एल जो की लाइव इस केस को हैंडल नहीं करेगा बल्कि सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही उन लोगों की आपस में बात होगी एल का असली नाम ना तो कोई जानता था और ना ही किसी ने उसकी शक्ल देखी हुई थी यहाँ पहले ही एल ने कीरा के बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन की हुई थी जिसमें एल को काफी सक्सेस भी हुई पहले पहले तो कीरा पर कोई भी बिलीव नहीं करता था लेकिन फिर एल ने सबको दिखाया कि जितनी भी डेथ्स हो रही हैं वो नेचुरल नहीं है क्योंकि हर साल की नस्बत इस साल काफी ज्यादा लोगों की डेथ्स हुई थी और मोस्टली लोग हार्ट अटैक की वजह ऐसी ही मारे गए और हैरत की बात तो ये है की जो लोग हार्ट अटैक की वजह ऐसी मारे गए वो मेडिकली बिल्कुल नॉर्मल थे लाइट को अपने पास इस बुक को रखे काफी टाइम हो गया था और लाइट इस बुक की वजह ऐसी काफी इंटेलिजेंट भी हो गया था फिर हम देखते हैं एंजल ऑफ डेथ और लाइट को जो कि एक दूसरे के काफी क्लोज थे हर वक्त साथ रहते थे क्रिमिनल्स को मार कर लाइट का कहना था कि वो फ्यूचर बदल देगा यानी फिर दुनिया में कोई क्राइम नहीं होगा अगर क्रिमिनल्स मर जाएंगे तो फिर तभी हम न्यूज पर देखते हैं कि एल सबके सामने आ जाता है जहाँ पर वो कीरा को डिस्कस कर रहा होता है की कि कीरा कोई हीरो नहीं है बल्कि वो एक किलर है और हम जल्द ऐसी जल्द कीरा को पकड़ लेंगे ये बातें सुनकर लाइट को काफी बुरा फील होता है और इसीलिए वो एल को अपने रास्ते ऐसी हटाने के लिए और सबको ये बताने के लिए की कीरा ऐसी टक्कर कोई अच्छी बात नहीं है तो वो उस डेथ नोट में एल का नाम लिख देता है और ऐसा होते ही टीवी वाले एल को अटैक हो जाता है और वो मर जाता है सब लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और एल ये देखकर तो काफी खुश हो जाता है लेकिन लाइट उस वक्त शॉक्ड हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि जो आदमी अभी अभी मरा है वो असली एल नहीं है फिर हम देखते है की असली एल सामने तो नहीं आता लेकिन वो टीवी आरोप बात कर रहा होता है और वो कहता है की कीरा मैं हूँ असली एल और टीवी की ये ट्रांसमिशन सिर्फ जापान में ही सेंड की गयी जिससे ये बात तो क्लियर हो गयी की कीरा तुम जापान ऐसी बिलोंग करते हो एल ये भी कहता है कि कीरा तुम सिर्फ उसी पर्सन को मार सकते हो जिसका नाम और शक्ल तुम जानते हो ये देखकर लाइट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो काफी वरिड भी था क्योंकि अब तक वो ये सोचता आ रहा था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा लेकिन अब उसे फिक्र इस बात की थी कि उसका टक्कर लेने वाला एल जो आ गया है क्यूँकी लाइट ना तो उसका नाम जानता था और न ही कभी उसने उसका फेस देखा था इसके बाद एल और कीरा की इस फाइट के बारे में काफी डिस्कशन होती है एल का कहना था की मैं एक जस्टिस हूँ और कीरा एक किलर है इसीलिए मैं कीरा को सजा दिलवाऊंगा एंजल ऑफ डेथ भी इस मैटर में लाइट की कोई हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि एंजल ऑफ डेथ बेशक बुक के मालिक को नजर आता है लेकिन वो किसी का साथ नहीं देता फिर हम देखते हैं कि एल इन अचानक होने वाली डेथ्स का डाटा निकाल लेता है और वो ये जान पाता है कि ये डेथ स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टी के बाद होती है इसका मतलब ये है की कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है फिर सबका शक लाइट आरोप होता है क्यूँकी उसके फादर एक डिटेक्टिव भी थे और वो कीरा के केस आरोप इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे अब क्यूँकी लाइट अपने फादर के डाटा आरोप एक्सेस कर सकता था इसीलिए वो शक के दायरे में आ गया अब क्योंकि वो ये बात जान चुके थे कि कीरा स्कूल्स और कॉलेजेस के ऑफ टाइम में लोगों को मारता है इसीलिए लाइट अब स्कूल टाइम में भी लोगों को मारने लगा अब यहाँ पर एल का डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक स्टूडेंट ही है इसीलिए कीरा ने हमारा ध्यान बटाने के लिए अब स्कूल टाइम में भी किलिंग्स करना शुरू कर दी है एल को ये बात भी पता चल जाती है कि कीरा की एक्सेस डेटा बेस तक भी है इसीलिए एल लाइट के फादर को बताता है कि कीरा डेटा बेस आरोप भी एक्सेस कर सकता है तो या तो कीरा कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई अपना ही है कुछ दिन बाद लाइट को रिलाईज होता है की पुलिस उस पर नजर रख रही है एल ने उसके पीछे कुछ डिटेक्टिव को लगाया हुआ है लाइट एल को अपने रास्ते ऐसी हटाना चाहता था एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि मुझे सब पता होता है कि इंसान का नाम क्या है और इंसान की जिंदगी के कितने साल बाकी रह गए हैं तब लाइट एंजल ऑफ डेथ को कहता है कि तुम मुझे एल का असली नाम बता दो जिसकी बदले में एंजल ऑफ डेथ लाइट की आधी जिंदगी ही मांग लेता है और इसके लिए लाइट साफ इनकार कर देता है जो एजेंट लाइट के पीछे लगा हुआ था उससे जान छुड़ाने के लिए लाइट को एक आइडिया आता है लाइट और मीसा एक बस में जाते हैं जहाँ पर वो एजेंट भी लाइट के पीछे उस बस में चला जाता है फिर लाइट उस एजेंट ऐसी पूछता है की आखिर तुम मेरा पीछा क्यूँ कर रहे हो जिस पर वो एजेंट को जवाब नहीं देता तभी उस बस में एक क्रिमिनल आ जाता है जो बस के ड्राइवर पर गन पॉइंट कर देता है लाइट ने वहाँ पर एक पेपर पर एक नोट लिखा था कि वो तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम उसे गन छीन लेना लेकिन सडन वो पेपर लाइट के हाथ से नीचे गिर जाता है और क्रिमिनल ये देखकर उस पेपर को अपने हाथ में ले लेता है और फिर उस क्रिमिनल की नजर एंजल ऑफ डेथ आरोप पड़ती है क्रिमिनल एंजल ऑफ डेथ को काफी शूट करता है लेकिन वो तो खुद मौत का फरिश्ता था इसीलिए उसे कुछ नहीं होता ये
एक कार उस क्रिमिनल को हिट कर देती है जिससे वो मर जाता है ये सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक हुआ था क्योंकि वो उस एफबीआई एजेंट का नाम जानना चाहता था इसके बाद लाइट उस एजेंट को कह देता है कि अब तुम तो मेरा पीछा मत करना फिर हम उसी एफ एजेंट को देखते है जो की अपनी वाइफ के साथ होता है अब लाइट क्यूँकी काफी इंटेलिजेंट था इसीलिए उसने इन एजेंट ऐसी जान छुटवाने के लिए एक चाल चली थी वो एल को तो मार नहीं सकता था इसीलिए वो उन लोगों को मारना चाहता था जिन्हें एल ने हायर किया था इसीलिए अपनी किलिंग्स का आगाज वो उस एफबीआई एजेंट से करता है लाइट उस एफबीआई एजेंट से सब एजेंट्स के नाम ले लेता है जो जो एजेंट्स इस केस में शामिल थे लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस एफबीआई एजेंट की मौत हो जाती है और वो मौत भी हार्ट अटैक की वजह ऐसी ही होती है क्यूँकी लाइट उस एफ एजेंट को जिंदा रखना नहीं चाहता था इसीलिए उसने उसको मौत दे दी अब यहाँ आरोप सवाल ये उठता है की अगर कीरा हीरो है तो फिर वो अच्छे लोगो को क्यूँ मार रहा है इसके बाद सब एफ एजेंट्स एक एक करके मारे जाने लगे ये बात एल तक भी पहुंच जाती है और इस वजह से सब पुलिस ऑफिसर्स काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कीरा के हाथों तो एक ना एक दिन वो भी मारे जाएंगे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स तो इस केस को अधूरा छोड़कर ही चले जाते हैं अब क्योंकि पुलिस के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था इसीलिए वो एल को कहते हैं की हम आपसे मिलना चाहते है फिर सब पुलिस ऑफिसर्स एल ऐसी मिलने जाते हैं यहाँ आरोप हमें फर्स्ट टाइम एल दिखाया जाता है जो की बिल्कुल यंग था और किसी बच्चे की लुक दे रहा था और एजेंट तो वो कहीं ऐसी भी नहीं लग रहा था फिर हम देखते हैं की उस एजेंट की वाइफ भी अपने हस्बैंड की मौत पर इंक्वायरी कर रही है और वो मीसा से भी मिलती है मीसा उस एजेंट की वाइफ को लाइट से मिलवाती है और उस एजेंट की वाइफ लाइट को पहली बार देखते ही जान लेती है और वो लाइट को कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम मेरा असली नाम जो नहीं जानते ये कहकर उस एजेंट की वाइफ वहाँ से चली जाती है इस बात की वजह से मीसा काफी हैरान रह जाती है और लाइट भी काफी डर जाता है क्यूँकी आहिस्ता आहिस्ता उसका ये राज खुलता जा रहा था फिर हम देखते हैं एल को जो की लाइट के रूम में कैमरा फिट करवा देता है जब लाइट को ये बात पता चलती है की उस पर नजर रखी जा रही है तो वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिससे उस पर शक और वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो कुछ भी नहीं जानता और सब कुछ नॉर्मल है फिर एक दिन न्यूज पर एक क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा था दूसरी तरफ सब लोग लाइट पर नजर रखे हुए थे कि अब वो कुछ करेगा लेकिन वो क्रिमिनल मारा जाता है और लाइट ने तो टीवी पर भी नहीं देखा था इस बात की वजह ऐसी एल के अलावा बाकी सारे लोगो का शक लाइट आरोप ऐसी हट जाता है लेकिन हम देखते है की लाइट सबकी नजर ऐसी छुप कर ये काम करता जा रहा था इसका मतलब ये है की वो लोगो को मारने ऐसी अभी भी बाज नहीं आया इसके बाद लाइट के रूम ऐसी सारे कैमरा हटा दिए जाते हैं यहाँ पर तो एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है लेकिन जो एजेंट होती है वो अभी तक अपने हस्बैंड की डेथ की इंक्वायरी कर रही थी वो एल को कॉल करके कहती है कि मैं अपनी जान को खतरे में डाल रही हूँ लेकिन मैं ये साबित कर दूंगी कि लाइट ही कीरा है इसीलिए वो एक जगह पर लाइट को बुलाती है जहाँ उसने मीसा को गन प्वाइंट आरोप किया हुआ था और वो लाइट ऐसी ये बात मनवाना चाह रही थी की वो ही कीरा है लेकिन लाइट इस बात को मानने ऐसी इनकार कर देता है और मौके का फायदा उठा मीसा वहाँ ऐसी भाग जाती है फिर उस एजेंट की वाइफ लाइट को शूट करने लगती है लेकिन गलती से वो गोली मीसा को लग जाती है और मीसा वहीं पर ही मर जाती है बाद में उस एजेंट की वाइफ खुद को भी मार लेती है जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था इसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है फिर हम देखते हैं लाइट और एंजल ऑफ डेथ आपस में बातें कर रहे हैं जहाँ पर लाइट एंजल ऑफ डेथ को बता रहा होता है की अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मेरे प्लान में शामिल था वो कहता है की अब क्यूँ की बुक का मालिक किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है इसीलिए जो कुछ भी वहाँ पर हुआ वो सब कुछ पहले ही लाइट ने उस बुक में लिख दिया था इवन लाइट ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मरवा दिया इसका मतलब ये है कि लाइट सच में एक शैतान ही है जिसने शैतान जैसा काम किया फिर लाइट अपने फादर को कहता है कि मैं कीरा को पकड़ने के लिए आपका और आपके बाकी ऑफिसर्स का साथ दूंगा लाइट ऐसा इसलिए करना चाह रहा था ताकि किसी का शक उस पर ना आ जाए और उसका राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा और वो अपना काम भी करता जाएगा लास्ट में वो एल ऐसी फेस टू फेस मिलता है और ये मूवी यही आरोप एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग